ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഈ ഇലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിങ്ങനെ വലിയ വലിയ വലിച്ചിങ്ങനെ വിട്ട് വലിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് പോരും അതാണ് പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്തിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് എന്നാണ് അർത്ഥം നമുക്കറിയാം എവറി ആക്ഷൻ ഹാസ് എ റിയാക്ഷൻ അല്ലെ എല്ലാ ആക്ഷനും ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവും അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും അതെ ഏതൊരു വസ്തുവിനായാലും ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ തിരിച്ച് അതിങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് പ്രതികരിക്കും അല്ലേ അതിപ്പോൾ പല തരത്തിലായിരിക്കും പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു തമാശ കാണുന്ന വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമഡി സീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പല തരത്തിലായിരിക്കും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഒരു കോമഡി കണ്ട ചിലർ ചിരിച്ച് തല തല്ലി മറിഞ്ഞു വീഴും ചിലർ തമാശ ആ കുറച്ച് നേരം ചിരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ചിലർ വിചാരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്ത് തമാശ ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പല തരത്തിലാണ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അതായത് പ്രൈസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലേ ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നു പ്രൈസ് കുറ പ്രൈസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഡിമാൻഡിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് ആണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡെഫിനേഷൻ നോക്കൂ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് അതായത് ഒരു കമോഡിറ്റിയിലെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റെസ്പോൺസീവ്നെസ് എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ അളവ് ഓക്കെ അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പഠിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ നമുക്ക് അഞ്ചായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ആണ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് തേർഡ് വൺ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കിട്ടിയോ ഫോർത്ത് വൺ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ പെർഫെക്ട്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൻ്റെ അഞ്ച് തലങ്ങളാണിത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് in demand quantity demand divided by percentage change in price okay elasticity of demand equal to percentage change in demand divided by percentage change in price adayithu demand il undaya change inde ശതമാനം എത്ര ശതമാനമാണോ ഡിമാൻഡിൽ വ്യത്യാസം വന്നത് അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഴ്സൻ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ശതമാനം ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് ഇലാസ്റ്റികത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഇനി നമുക്ക് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് എന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പേഴ്സൻ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പേഴ്സൻ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് അതായത് നമ്മുടെ വിലയിലുണ്ടായ
അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വന്നു പ്രൈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമല്ലോ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക പത്ത് ശതമാനം കൂടിയപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്താ ഇക്വേഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എത്രയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ആൻസർ ത്രീ എന്നാണ് ആൻസർ വരിക അല്ലേ സോ ഈ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയഗ്രമറ്റിക്കലിയും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും കൂടി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവാം ആസ് യൂഷ്വൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ വൈ എക്സിൽ പ്രൈസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് പി പ്രൈസ് പി ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും യൂണിറ്റ് കമ്മോഡിറ്റിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ പി വൺ ആയി പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യു ത്രീ ആയിട്ട് കൂടി എന്ന് വിചാരിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ടു ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ത്രീ യൂണിറ്റ് കൂടി ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് കൂടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെ വരും ഈ പോയിന്റുകളെ യോജിപ്പിച്ച് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് ഗ്രോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ കറവ് ഡിമാൻഡ് സോറി ഡി ഡി എന്നുള്ളത് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആകുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് പരന്നിരിക്കും റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കറവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴാണ് വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു പ്രൈസിലുണ്ടായ ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിലുള്ള മാറ്റം എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് അതായത് ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ വരുന്നുണ്ടാവുക പ്രൈസിലുണ്ടായ ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്ത് മാറ്റം വരിക ഡിമാൻഡിന് മാറ്റം വരിക നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രൈസിലുണ്ടായ ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടിയ അളവിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അത് ഇലാസ്റ്റിക് ആയി ഇവിടെ പ്രൈസിലുണ്ടായ ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡിമാൻഡിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയാമോ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ താഴെയാവുമ്പോൾ അതെന്താണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രൈസിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വന്നു ക്വാണ്ടിറ്റി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് വന്നുള്ളൂ പ്രൈസ് ഇരുപത് ശതമാനം മാറിയപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എത്ര മാറ്റേ വന്നുള്ളൂ പത്ത് ശതമാനമേ വന്നുള്ളൂ ഇനി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് എത്ര വരിക വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരിക അല്ലേ സോ ഇവിടെ വാല്യൂ ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഡിമാൻഡ് പ്രൈസ് ഓക്കെ
ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ പോയിന്റ് ഒന്നിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഡയഗ്രാം കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഡിമാൻഡിൽ ചേഞ്ച് വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈസിൻ്റെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെയും ചേഞ്ച് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് പ്രൈസിൽ എത്ര മാറ്റം വന്നു അതേ അളവ് മാറ്റം തന്നെയായിരിക്കും ഡിമാൻഡിൽ വരിക നോക്കുക പ്രൈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചേഞ്ച് ആയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാൻഡും എങ്ങനെയായിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്തായിരിക്കും വരിക നോക്കുക ടെൻ ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഈയുടെ വാല്യൂ എന്തിന് തുല്യമാണ് ഒന്നിന് തുല്യമാണ് ഈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെയും ഡയങ്കര ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പി ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പി ഒരു യൂണിറ്റ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ക്യു ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി കണ്ടോ അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും അളവ് ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ് സോ കറുവ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും പ്രൈസിൻ്റെയും ഡിമാൻഡിൻ്റെയും ചേഞ്ച് ഒരുപോലെ വരുന്നതിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് പറയുക പ്രൈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആവും പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ആവും ഈക്വൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇമാജിനറി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല വേറെ ഒന്നല്ല പ്രൈസിലൊരു സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചോ സപ്പോസ് പ്രൈസിൽ മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഡിമാൻഡ് ഒരു അന്തല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകും എന്നാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ അതിൻ്റെ കിട്ടില്ല കാരണം ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കേസിൽ അതായത് പ്രൈസിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിമാൻഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകും ഇങ്ങനെ അനന്തമായി പോകുന്നതിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്നതാണ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആണ് ഈ കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് പാരലൽ ടു ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പം ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഏത് കറിവ് പോകുന്നത് ഡിമാൻഡ് കറിവ് പോകുന്നത് ഇത് വൺ വേഡിൽ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു വൈ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നിന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് അതായത് പ്രൈസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നാലും ഡിമാൻഡിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ലാതെ ഒരു കുലുക്കോ ഇല്ലാതെ ഡിമാൻഡ് കറും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അതാണ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെയും ടീച്ചർ ഡയഗ്രാം കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സീറോ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ പ്രൈസ് എത്ര കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഡിമാൻഡിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ഏത് ആക്സസ്
അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ തേർഡ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഒന്നിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ പെർഫെക്ട്ലി പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി പെർഫെക്റ്റ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിലോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ ഇതാ ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് യൂണിറ്ററി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ പെർഫെക്റ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അതിൻ്റെ കറിവിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു എക്സ് ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയെ പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ വാല്യൂസ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത